Entonces, ahora, liquidator. Uy, esta licuadora es media rara, a ver, ahí está. Muy bien, ayer Raúl pasó en PNP unos, ahí unos tranches de licuador y me dio más a mí también, mal. Con las frutillas dicen que nos dio, Maru. <ríe> Qué bueno que estuvo en las frutillas el domingo pasado, muy divertido, cómo me reí, Raúl, me encantó. Bueno, una vez que esto está listo, ¿eh? siempre lo dejas descansar un toque. Pero yo como soy así como arriesgada, cabezona, a María tiene una descansada, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a preparar un fuego, María, ¿cuál es? Este, sí, sí. Le damos un fueguito. Y este aquí que es así, el crepe bien hecho. A ver. Sartencita, vos estás rebelde, o estás en la capilla, me bajó de la bicicleta, me echó pica. Para, Todo mal. Te, te habías olvidado la Mirá, no, no me olvidé nada yo, sí, ¿eh? Ponemos cosa, un, curacho, un cucharoncito. Sí. No, no la Dios, Luis, no la Dios, Basta. Le cae, ponemos le la crepera, eh, mantecada, Eso y ponemos un cucharoncito de masa, ¿eh? para que esto tenga que estar bien caliente. Siempre el primer crepe es como que no te sale, ¿eh? así que no me estén observando. Es como una prueba de una crepe. ¿Qué quieres que me seque así? Me seco. un chiste, dale. ¿Querés que me cuente un chiste? Sí, dale. ¿Qué? Ah, mira, mira qué buen chiste que tengo. ¿Qué tienen de igual un hombre a una pizza? Que en cinco minutos lo llamás y vienen calentitos, calentitos. ¡Uh! ¡Qué buen! ¡Qué buen! Bueno, gracias. Tiene algo de verdad. Marian, con este chiste. Con este chiste. 
No, los angelitos es muy largo. Ese lo vengo reservando, los angelitos. No es mi chiste de cabecera. Es el, es el de carita. Es filosófico. Es de verdad, ¿no? Claro. Bueno, este crepe, como yo te decía, siempre el primer crepe no es el que vale la pena. Esto Entonces, se retira. ¿Ves? Estaba saliendo bien, pero lo retiro. Porque es como para que la sartén se curta un poco. Es así. Sí, se tiene que curtir un poco la sartén. Volvemos a darle un fuego kenchi para que esté bien kenchi. Agarramos. Qué lindo este cucharoncito de crepes, ¿eh? me encantó. Los crepes que estoy dando es una receta básica para que te los comas con dulce de leche, salados, como vos quieras. O sea, un panqueque, digamos. No, 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 no. Panqueque es algo gordo y grotesco. ¿Quién te dijo? El crepe es algo fino. Crepe. Para gente, como una. para gente como una. Hey, como una. Como una. Como una. Una vez que. Una vez que. Este, 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 este quemador me pone un poco nerviosa. Sí. Es tan lento. Las cosas, las cosas lentas me ponen un poco nerviosa. Lo que esto va. Mira, fíjate lo que sobra de masa. Viste, una vez que se adhiere lo necesario, lo que sobra se vuelve a la jarra. No hay que precavidad. Una vez que esto está listo. Vamos tocando que acá no sobre nada. Vamos una a revolear, vez que. Vamos a revolear. Para, tranquiliza. Estás, hoy estás terrible, ¿eh? Te, te, te hizo falta que te llevara a dar una vuelta en bici a vos. Ahí está. Una vez que esto empieza a, mira, a hacerse, ¿ves Piqui? Mira el pique que se portó tan bien hoy, ¿no? que anduvo todo. Ah, ah, ah. Simplemente, no, este creo no se da vuelta, porque lo que queremos lograr es que después en el horno no se endurezca. Tengo el tachito, gracias, Marian. Entonces se cocina de un solo lado. ¿Eh? Esos son los secretos para que el crepe después no quede acartonado y con el relleno tierno. Ah, muy ¿Viste? bien. Entonces simplemente, una vez que lo tenemos ya ahí cocinadito, eh, lo toco, mirá una vez que se está desprendiendo, que tiene burbujita. Lo a... ¿Qué dijo Tony? Pará, ¿Quiere venir Fabián Vena? Me dijeron que Fabián Vena está en otra, otra. Pará que lo vamos a despegar. Está en estrella ya. Está en estrella, pasó a otro plano. Claro. Bueno, ahora lo vamos a retirar. Una salvaje, Le damos un toque, vamos. Esta no es la crepera ideal. No cae este crepe. Me estoy poniendo nerviosa. Me estoy poniendo nerviosa, pues está. O sea, todo tiene. Coco, no me pongas la música. Todo tiene que estar perfecto. Lo que pasa es que no es la crepera ideal, Mariana. Ah, Decime no. la verdad. Sí, convengamos. Convengamos. No Ahí está, ¿verdad? Bueno. ¿Ves? Entonces, lo que tiene de bueno que queda como bien finito y queda verdad, suavecito verdad. y queda blanquito salió, ¿eh? y queda bárbaro. Entonces así los vamos apilando, uno tras otro. A ver, Fabián, vení. Fabián, Fabián me salió. Fabián, vení a hacer un crepecito. Hasta re agrandado. Bueno, entonces vamos a preparar otro crepe. María lo va a preparar. Fíjate para que ustedes vean que salen perfectos. Muy bien. ¿Cómo hacemos el relleno? ¿Eh? Estos famosos crepes. Ahí estoy bien. Tenemos cebollita acá rehogándose en manteca. Por otro lado tenemos espinaquita, ¿eh? que compramos la espinaca. La blanqueamos, la escurrimos bien, bien escurrida, bien seca, que no tiene una gota de agua. Y entonces lo que hacemos es, a la sartén le incorporamos toda la espinaca, le incorporamos ricota, ¿sí? Y vamos mezclando todo esto bien. Una vez que ahí lo mezclamos... Viene, ahí viene, ¿Dónde está Fabi? Mira, se hace rogar Se hace rogar. Mira, mira. ¡Ay! ¡Se está con la barbuda! Están terribles hoy, ¿eh? Una vez que tenemos todo esto bien mezclado, que fíjate que la espinaca tiene que deshacerse, que está todo en bollitos, lo vamos a pasar por la Processator, ¿eh? Procesamos todo, ¿eh? Y vamos a condimentar antes de pasar por la procesadora. Marian, te vas a hacer cargo, ¿no? De procesar todo. Tenemos la pimienta. Mira qué linda la salsita como la tenemos hoy. Mira qué linda. Esta fue la productora Vero que la puso tan delicada. El chiche de Vero ese. Sí. Qué lindo. Parece de juguete. Y le ponemos un poquito de nuez mosqué que me encanta como queda. La nuez mosqué queda bárbara. ¿Eh? Condimentamos. Todo esto bien. Y fundamental ponerle mucho queso rallado. ¿eh? Y acordate que esto se va a procesar. También si querés suavizar este relleno le pones un poquito de bechamel. ¿Cómo nos quedó? Mira qué bueno que nos quedó con la cebollita. Quedó? quedó impecable, ¿eh? Picadito, Todo picadito. procesadito. Muy bien. ¿Cómo hacemos la bellamel, que es nuestra 
base en este, en este métier. Tenemos acá la mantequita, el fuego prendido. Voy a buscar un batidorcito. No, esto. Y le vamos a poner la harina. ¿Dónde está? Acá, Maru. Está marina muy bien. Y hacemos un ru. ¿Sí? Vamos okay. volviendo. Ay, Dani, te expliqué 400 veces. Un ru, Traemos un batidor, traemos un batidor. Traemos, hacemos un ru, que es la mezcla de harina y manteca. Okay. ¿eh? Que no se abrume, así que vamos a agarrar un batidorcito. Ahí está. Le vamos incorporando. Todo esto va haciendo ebullición. Y se va formando el famoso roux, base eh, para toda crema bechamel o salsa blanca. Una vez que tenemos el roux hecho, le vamos a incorporar la leche, de a poquito. ¿Me están siguiendo? Sí, mal. Los noto tan dispersos hoy. Sí, sí. Están demasiado... Están demasiado efervescientes. ¿Lo qué? Efervescentes. ¿Lo qué? Sí, están como locos, no sé, ya no, ya no me salen las palabras. Guarda con la leche. Ahí le agregamos más leche. Eh. No, la leche la tengo recontrolada. Yeah. Tenemos acá esta mi vaca. ¿Viste cómo ordené el otro día la vaca? Qué la lindo. tengo reata. Qué lindo flan que te mandaste. Sí, un flan pesuji. ¿Eh? Lástima el desmolde. El desmolde estuvo muy bien. Mira qué lindo, mira qué lindo. Muestra, Mariana, mira. Bien, Mariana, pásenlo a los copaqueques. Se ve muy bien por Mariana. Los los copaqueques. Copaqueques. Entonces vamos con el batidor, deshaciendo bien todo el ru con la leche. Y esto va a empezar a tomar un calorcito a llegar al punto de ebullición. Esta es la famosa crema bechamel o salsa blanca. ¿Sí? Termina de revolver bien todo Marian. Marian tiene una terminada. Una terminadita. Por ese win. Acá está. Y entonces ahora que tengo todo terminadito, fíjate vos. Fíjate vos todo lo que tengo. Por un lado tengo los crepes que me quedaron. Vení, pica, acercate. Te voy a preparar la mesada para que me veas bien. Para vos, pica, todo para vos. Bien cerca, pica. Pica, Vení. pica. Mira qué rico pancito que trajimos hoy, qué lindo. Tenemos los crepecitos, acá me gusta hacer rollitos. Ponemos ro el relleno, relleno, voy a decir, el relleno. Ponemos ahí, vamos a envolver bien ahí, le cerramos acá. Me gusta así como los hacía mi abuela, tipo okay. tanelones. Mira qué lindos que quedan, bien, redonditos. Y entonces los vamos a acomodar en una placa, uno al lado de otro. Fíjate, voy a armar otro. Mira qué lindos que están, los quebrecitos. Le vamos a poner otra vez relleno. Ojo con la espinaca, ojo al piojo porque mirá que se fermenta y se pone muy fea, ¿eh? Así que tenerla en la heladera que hace mucho calor. Ahí está, y comelo enseguida. Bueno, una vez... Fija no le da tiempo. Así que no se Fija está como loco. Claro. Después de la cinta, una vez que tenés esto listo, acá está la bellamel, mirá, quiero que la veas. Mirá qué rica la bellamel. Qué rica. ¿Eh? Le pusimos pimienta, no es moscada. Y le vamos a poner para gratinar queso de rallar. Le ponemos arriba y así vamos a terminar los crepes. Mientras yo sigo acomodando, ¿lo crees que crecía la receta y que Marian la diga? Por favor. No. Dale, vamos, Marian. Vamos yo a la recetita. Me para estos hacer crepes esto. con espinaca y salsa bechamel. Necesitamos para el relleno tres cebollas picadas, 500 gramos de espinaca, 200 gramos de ricota. 70 gramos de manteca y 70 gramos de harina. Leche la cantidad necesaria. Sal y pimienta, no es moscada y queso rallado. Para la salsa bechamel necesitamos 200 gramos de manteca, 200 gramos de harina y leche cantidad necesaria. Impecable, espectacular. Bueno, vamos a ir al corte. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Mira todo este vino de verde hoy, verde. Verde esperanza. Verde que te quiero ver. Qué lindo que está. Bueno, vamos al corte y ya volvemos con los cremes recién sacaditos del horno que te chupan los dedos. Qué sí, bueno, bueno. Hoy sí que realmente te voy a hacer gastar energías porque después con Ale vamos a hacer un acorio, pero con todo esto vas a quedar bien piponete. Qué linda cena para esta noche, ¿eh? me encantó. Si alguien, si alguien tiene con, con, con poca salsa blanca quiere picar. Ay, no seas amargo, pica la salsa blanca es tan rica. Y le ponemos queso rallé, un buen parmesano, bien ralladito. Y entonces ahora ponemos a gratinar en el horno, ¿sí? ¿Tenemos visitas? Sí, llegó Petinato. Se escondió Petinato. Bueno, vamos al hornete. Ahí está. Y vamos a sacarle que tenemos listo. Vamos a poner la mano. Mira qué linda talita. Vení, pica, vení, no te pierdas esto. ¡Oh, cómo va! Mi nina.
Mira qué lindo, mira qué lindo. Qué actitud es decidida, me, me gusta. Encanta. Me gusta que seas así. Mira qué lindas mis unitas, Tony. Uy, tengo, estoy media sucia. Mira mis unitas, Tony. Mira qué lindas mis unitas que me hizo mi manicura, Mari, que le mando un besote que está acá y mirándome. Mirala, mira qué linda, ¿viste? Bueno, acá tengo, mira qué lindo. Un beso, Paula, mamá. Para Maru, será. Qué lindo el dibujito que me hizo. Ah, con su... Me encantan los nenes. Me encanta. Amo a todos los nenes. Mira qué lindo este dibujito. Un beso de Mariana Maru Botana. Qué lindo. Qué lindo, me encanta. Acá dice Jorge Omar, no me quiero morir sin antes ir a tomar algo con Ale. Dejó teléfono. Vamos. Ale. Vamos, Ale. Muy bien. Luciana de Capital. Maru, ¿cuándo vas a hacer fondue de queso y de chocolate? Mm, me encantó. La vamos a usar. Un sí, amigo. escuché Un esta. Amigo. Fabián Pena, ya fue. Ahora integra los nocheros. Los muchachos de con... Ahí está, saludos para Maru. Maru, mamá y yo estamos muy contentas con tu nuevo programa, aunque sería mejor de una hora. ¿No? Son muy simpáticas y hiperactivas. Besos para vos, Pica y Mariana, que es muy trabajadora y te tiene mucha paciencia. Eso es verdad. Eso Besos es verdad. a los tíos, primos, Cristian y Germán, que viven en Costa del Este. Silvia y Belén de Ramón Magía. Y tenemos la revista de Bricomanía. ¿Qué encontramos hoy? ¡Qué lindo! A ver, mira el payaso, me encanta este payaso. Mira qué lindo este payaso. Divino el payasito, qué lindo. La revista de Bricomanía. Sí, sí, es que tengo que mostrar acá y hablar allá, pero siempre tengo un problema de distorsión. Bueno, seguimos en la cocina. Seguimos en la cocina. Seguimos, Maru, seguimos. Todos ustedes querían. Dejamos los crepes por un lado. Opa, dejamos el pancito. Me tomo un traguito de agua, pica. Mm. Qué rico los crepecitos. Pica, te estás muriendo de ganas de probar uno, ¿no? Bueno, te vamos a dejar con las ganas un rato más. Pasamos al otro win, mira qué lindo esto. Budín de pan. Tanto lo pidieron, tanto lo pidieron que al final... Vence. Aquí lo tienen. Tenemos la leche caliente. Leche caliente con azúcar, Maru. Leche caliente con azúcar. Bueno, la leche abusición con el azúcar. Vamos a colocar ¿eh? todo de la, de arriba del pan primero. ¿Ah, sí? Sí, vamos a colocar todo de arriba del pan. Vamos a incorporarle, vamos a dejar que el pan como que Chupe. absorba. Mira, pan Chupe. de campo. ¿eh? Si es casero, mucho mejor el pan, ¿eh? Podés amasar un pan, o de repente cuando yo te enseñé el pan de campo, sobró ahí un pedazo que nadie lo comió. Bueno, este budín de pan es delicioso. Le puedes incorporar fruta si te gusta o simplemente comerlo así, que es una delicia total. Ahora le vamos a incorporar crema de leche, como para que le dé un touch así very special. ¿Eh? Cremita de leche y le da un touch very special. ¿Qué pasa, Luis? ¿Estás nervioso con la batidora? Y dice que hago ruido. Sí, le pone mal todos los sonidos a Luis. Ale, me dale con Fabio Mena, la descubrí. Ale con Fabio Mena. Pero mira vos. Los agarré. Los agarré infraganti. Infraganti. Se está formando una pareja vos. Se ha formado una parejita. Se está formando una pareja. Estaban en plena tranza la columna. Me encanta, que aprenden tranquilo, pero me gustó descubrirlos. Bueno, vamos a poner un chorrito de esencia de vainilla, vamos a poner unas yemitas de huevo y unos huevos enteros. ¿Todo bien, Marian? Todo bien. Marian, dicen que me des mucha paciencia, soy tan terrible. Toma, le debo paciencia mutuamente, Marco. Ahí está, muy bien. Bueno, le vamos a dar una batidita ahí con la batidora que a Luigi le gusta tanto. Ah, no, pero yo voy a agarrar el batido de mano. Eh, así me gusta, una mujer de carácter. Me volvemos a ir ahí. Ahí me volvemos, me volvemos bien. Y se mezcló toda la mezcolanza. Y entonces... Lo que hacemos ahora es que le vamos a poner boing, boing. las claritas batidas a nieve para que quede un budín suave, como el amor que se está generando en la qué columna. Lindo, qué lindo, Ahí está. Mira qué bien. Se integra las claras. 
Qué lindo, este budín de pan. Hoy vas a comer budín de pan y vas a disfrutar. Qué buen budín. Ay, Qué buen budín. Bueno, queda en tu elección. Puedes procesarlo, tamizarlo o simplemente comerlo con toda esa amiga de pan que se va absorbiendo. Sí, a mí me encanta así. Así que lo vamos a dejar así. Entonces, por otro lado, tenemos ¿Eh? la budinera acaramelada ¿eh? en este budín. Y le vamos a poner todo el budín ¿eh? y va al horno. Mira qué lindo. Va al horno, baño María por espacio de 40 minutos. ¿Y cómo receta. lo tenemos? Así, mira, lo vamos a comer. Receta. Vamos a la receta, María Leo. Vamos con la recetita. El budín de pan de mi abuela necesita 400 gramos de miga de pan, 800 centímetros cúbicos de leche hirviendo, 200 centímetros cúbicos de leche, de crema de leche, esencia de vainilla a gusto, un cuarto kilo de azúcar, dos huevos, tres yemas, dos claras a punto nieve y azúcar para acaramelar el molde, la cantidad necesaria. ¡Qué rico! ¡Mira qué bueno! Bueno, hoy tenemos todo organizé, en la comida, todo espectacular. ¿Qué quieren que vayamos a la mesa? Y después vamos a comer, ¿sí? ¡Te espero! ¡Eh! Bueno, acá está. María sirviendo, la mesa está full, pica, perdiste, no te voy a dar de comer. Porque yo me voy con Ale a hacer un poco de deporte, ¿eh? De, con Ale. Vamos. Ahí está, me saqué todo. Vamos. Vamos, Ale. Revolé, 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 revolé. Mira, ¿cómo es? Marra, marra. ¡Esta! ¡Cloquito, cloquito, cloquito! ¡Eh, relájate! Eh. Vamos, tira todo. Me arranco la panza. Me arranco la panza. Me arranco la, la cabeza. Me arranco la panza. 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 Me arranco la